ഇനി നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസീസ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ എന്താണ് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് കൺസിഡർ ദാസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബോഡി ആൻഡ് മൈൻഡ് ഓക്കെ ഒരു ബോഡിയുടെയും അതുപോലെ മൈൻഡിൻ്റെ ഒരു പറ്റി ഒരു ഒരു അവസ്ഥയ്ക്കാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഹെൽത്ത് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് വെർ ദർ വാസ് എ ബാലൻസ് ഓഫ് സെർട്ടൻ ഹ്യൂമേഴ്സ് അതായത് ഹ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടാണ് അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി ആൻഡ് മൈൻഡ് വെയർ there was a balance of certain humor a uh, humor inde like alleke body fluid inde balance adana a uh, particular state ennu parayunnathu so here ee humor ennu parayunnathu nammude body il ayurveda prakaram okka nammle hippocrates okka parna early greek like hippocrates as well as indian ayurveda system of medicine assert cheyidirunna endanu cheyala humors idu naal tarathilulla humor inde nammude body il onna black bile onna yellow bile pinne blood flow idayirunnu naal basic substances which was in the human body okay if endengil or imbalance idinatha undai kaiyirundittengil that will lead to disease idellam balanced condition alanengi avaru or healthy person alengi the state of body and mind it is in a balanced state or the humors in a balanced state so we are healthy nu paraya okay angane ayirunnu paranjirundirunna pakshe ivaru parna vera oru karyam inde black bile black bile koodudalai kaiyirundittengil a person hot personality ana alengi alku fever inde എന്നൊരു ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്നു ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജസ്റ്റ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ത്രോ തോട്ട് മാത്ര മാത്രമായിരുന്നു ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ്റെ ഡിസ്കവറിയോട് കൂടി വില്യം ഹാർവിയാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ്റെ ഡിസ്കവറിയോട് കൂടി അതേപോലെ നോർമൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള തെർമോമീറ്ററൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചതോടുകൂടി ബ്ലാക്ക് ബൈൽ കോൺസെപ്റ്റ് എന്തായാലും ബ്ലാക്ക് ബൈൽ എന്താണ് പനി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലാതെ പോയി ഓക്കെ അതായത് ഗുഡ് ഹ്യൂമർ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഓഫ് ദ ഹെൽത്ത് ദാറ്റ് വാസ് ഇറാഡിക്കേറ്റഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലേറ്റർ ഇയേഴ്സ് ദ ടോൾ ബയോളജി സ്റ്റേറ്റഡ് ദാറ്റ് മൈൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ത്രൂ ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം മൈൻഡ് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം വഴിയും അതുപോലെ തന്നെ എൻഡോക്രൈസ് ക്രൈൻ സിസ്റ്റം വഴിയും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം വഴിയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുകയും ഈ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ബോഡി ഹെൽത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഹെൽത്തി കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ബോഡി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബയോളജിക്കൽ സിസ്റ്റം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂറൽ സിസ്റ്റവും അതുപോലെ ഹോർമോണൽ സിസ്റ്റവും ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റവും ആണ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നും കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ സോ മൈൻഡ് ആൻഡ് മെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻ എഫക്റ്റ് അവർ ഹെൽത്ത് എന്നാണ് ഇത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ഹെൽത്ത് എന്തൊക്കെ കൊണ്ട് എഫക്റ്റഡ് ആവാം ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ലൈക്ക് ഡെഫിഷ്യൻസീസ് വിത്ത് വിച്ച് എ ചൈൽഡ് ബോൺ ആൻഡ് ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ഓർ ഡിഫക്റ്റ് വിച്ച് ദ ചൈൽഡ് ഇൻഹെറിറ്റ് ഫ്രം പേരൻസ് ഫ്രം ബർത്ത് അതായത് ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ജീൻ വഴി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഡിസീസസ് ഇനി ഇൻഫെക്ഷൻസ് കൊണ്ട് ഹെൽത്ത് എഫക്റ്റഡ് ആവാം അതുപോലെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കൊണ്ട് ഹെൽത്ത് എഫക്റ്റഡ് ആവാം ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ വി ടേക്ക് റെസ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സസൈസ് വി ഗീവ് ടു അവർ ബോഡി അതേപോലെ ഹാബിറ്റ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഓർ ലാക്ക് നമ്മൾ ചില ഹാബിറ്റുകൾ അതായത് ചില ആളുകൾക്ക് ഡ്രഗ് എടുക്കുന്ന ഹാബിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ചില ഹാബിറ്റ് ഉണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് ആൽക്കഹോൾ എടുക്കുന്ന ഹാബിറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഹാബിറ്റ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാം ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ഫ്രീക്വൻലി യൂസ്ഡ് ബൈ എവറിബഡി എങ്ങനെ നമുക്ക് ഹെൽത്തിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഹെൽത്ത് ഡസ് നോട്ട് സിംപ്ലി മീൻസ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡിസീസ് ഡിസീസ് ആബ്സെൻസ് ഇല്ല സോറി ഡിസീസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഹെൽത്ത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ആണ് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് കുറച്ചും കൂടെ നന്നായി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദ കംപ്ലീറ്റ് ഫിസിക്കൽ മെൻ്റൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ വെൽബീങ് അതിന് നമുക്ക് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയാം ഒരാൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർ അവരുടെ വർക്കിൽ നല്ല എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി നല്ല കൂടുതലായിരിക്കും എക്കണോമിക് പ്രോസ്പെറിറ്റി ഉണ്ടാവും അത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ജോലി ചെയ്യാതെ മടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടെ അൺഹെൽത്തി കണ്ടീഷനാണ് ഹെൽ അല്ലേ അതുപോലെ ഹെൽത്ത് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് ദ ലോങ്ങിവിറ്റി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് റിഡ്യൂസസ് ഇൻഫെൻ്റ് 
എങ്ങനെയാണ് ഹെൽത്ത് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ റെഗുലർ എക്സസൈസ് ദീസ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഗുഡ് ഹെൽത്ത് യോഗയൊക്കെ പണ്ട് മുതലേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് ടു ഗെറ്റ് ടു അച്ചീവ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻറ്റൽ ഹെൽത്ത് അതേപോലെ അവയർനെസ് അബൌട്ട് ദ ഡിസീസസ് ആൻഡ് ദയർ എഫക്റ്റ് ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ബോഡി ഫങ്ഷൻ അതേപോലെ അവയർനെസ് ഓഫ് വാക്സിനേഷൻ ഓർ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷസ് ഡിസീസസ് അതേപോലെ അവയർനെസ് ഓഫ് പ്രോപ്പർ ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് വേസ്റ്റ് അവയർനെസ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് അവയർനെസ് ഓഫ് മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് ഹൈജീൻ ആൻഡ് അവേ ഹൈജീൻ ഇൻ ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് ദീസ് ഓൾ ആർ നെസസറി ഫോർ അച്ചീവിങ് ദ ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ഗുഡ് ഹെൽത്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേ പറ്റിയിട്ടുള്ള അവയർനെസ് ഫുൾ ഉണ്ടായാൽ മതി ദെൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ വി വിൽ വി വിൽ ബി ഇൻ എ ഹെൽത്തി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് വി ക്യാൻ ലീഡ് എ ഹെൽത്തി ലൈഫ് അതേപോലെ ഒരു വെൻ ദ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് വൺ ഓർ മോർ ഓർഗൻ ഓർ ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ദ ബോഡി is adversely affected നമ്മുടെ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിയുടെ ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഓർഗൻ അഡ്വേഴ്സ്ലി എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അത് ഒരു സിംറ്റമോട് കൂടി അതിൻ്റെ സയൻസ് ഒരു സിംറ്റമോട് കൂടി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പം വി സേ വി സേ ദാറ്റ് വി ആർ നോട്ട് ഹെൽത്തി വി ഗോട്ട് ഡിസീസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം അല്ലേ ഈ ഡിസീസസിനെ നമുക്ക് പലതരത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം പലതരത്തിൽ ഡിസീസസ് ഉണ്ടാവാം ഹ്യൂമൻ ഡിസീസസിനെ നമുക്ക് കോൺജെനിറ്റൽ ഡിസീസിനും അക്യുവേറ്റ് ഡിസീസിനും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം കോൺജെനിറ്റൽ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന ജനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഡിസീസസ് ലൈക്ക് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ഹീമോഫീലിയ നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് തലാസീമിയ മസ്കുലാർ ഡിസ്ട്രോഫി എക്സെട്ര അതേപോലെ കുറേ ജനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ട് വിച്ച് വിച്ച് ഇസ് പാസിങ് ഫ്രം പേരൻസ് ടു ഹോസ്പിറ്റിംഗ് ത്രൂ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അക്യുവേറ്റ് ഡിസീസ് എന്ന് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്യുവേറ്റ് ഡിസീസ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ആൻഡ് നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫെക്ഷസ് ഡിസീസസ് ആണ് നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ഇൻഫെക്ഷസ് ഡിസീസസ് ആണ് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം കണ്ടാജിയസ് ത്രൂ ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട് അതായത് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട് വഴി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫെക്ഷസ് ഡിസീസസ് അതുപോലെ നോൺ കണ്ടാജിയസ് ത്രൂ കോസിങ് ഏജൻസ് അതായത് ഒരു വെക്ടർ വഴി പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഡിസീസിന് നമ്മൾ നോൺ കണ്ടാജിയസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ത്രൂ ക്യാരിയിങ് ഏജൻറ്റ് ഓർ ത്രൂ വെക്ടർ സോ ഹിയർ കണ്ടാജിയസ് ഡിസീസ് എന്നൊരു എക്സാമ്പിളാണ് കോമൺ കോൾഡ് ഒക്കെ കണ്ടാജിയസ് ഡിസീസസ് ആണ് അതുപോലെ നോൺ കണ്ടാജിയസ് ഡിസീസിന് എക്സാമ്പിളാണ് മലേറിയ അതുപോലെ ഡെങ്കു ഫീവർ ഇതൊക്കെ നോൺ കണ്ടാജിയസ് ഡിസീസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതേപോലെ നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഇൻ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഇൻഫെക്ഷസ് ഡിസീസസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഡീജനറേറ്റീവ് ഡിസീസ് അലർജിക് റിയാക്ഷൻ ക്യാൻസർ മെൻ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് അഡിക്ഷൻ ഇതൊക്കെ നോൺ ഇൻഫെക്ഷസ് ഡിസീസസ് ആണ് കേട്ടോ ഈ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ഡിസീസിനെയും കൂടി കൂടിയിട്ട് ഇൻഫെക്ഷസ് ആൻഡ് നോൺ ഇൻഫെക്ഷസ് ഡിസീസ് എന്നാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇൻഫെക്ഷസ് ഡിസീസ് ശരിക്കും ഏതെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ഏജൻറ്റ് കൊണ്ട് അതായത് പത്തോജനിക് ഓർഗാനിസംസ് ലൈക്ക് ബാക്ടീരിയ ഫംഗൈ പ്രോട്ടോസോവ അതുപോലെ വൈറസ് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് ഇൻഫെക്ഷസ് ഡിസീസസ് നോൺ ഇൻഫെക്ഷസ് ഡിസീസസിൽ ഈ പറയുന്ന എല്ലാം വരും ഏതൊക്കെ കോൺജെനിറ്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സും വരും നോൺ നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ നോൺ ഇൻഫെക്ഷസ് ഡിസോസ് ഡിസീസസ് എല്ലാം വരും അതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയി പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടാണ് കോൺജെനിറ്റൽ ഡിസീസസും അക്യുവേറ്റ് ഡിസീസസും അക്യുവേറ്റ് ഡിസീസസിന് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇൻഫെക്ഷസ് നോൺ ഇൻഫെക്ഷൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇൻഫെക്ഷസ് ഡിസീസിന് നമ്മൾ കണ്ടാജിയസ് നോൺ കണ്ടാജിയസ് ഡിസീസ് എന്നും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി സം ഓഫ് ദ ഇൻഫെക്ഷസ് ഡിസീസസ് ആർ വെരി ഫെയ്റ്റൽ അത് മരിച്ചു പോകാൻ തന്നെ കാരണമാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷസ് ഡിസീസസ് ഉണ്ട് അല്ലെ എക്സാമ്പിൾ എയ്ഡ്സ് അതേപോലെ നോൺ ഇൻഫെക്ഷസ് ഡിസീസസിലെ ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസ് ഒക്കെയാണ് ക്യാൻസർ പോലത്തെ ഡിസീസസ് അതുപോലെ
ചെയ്യുന്ന പല പലതരത്തിലും നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യും അതിന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അതേപോലെ നമ്മുടെ നോർമൽ വൈറ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസിന് അതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ മോർഫോളജിക്കൽ ഫങ്ഷണൽ ഡാമേജ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് അത് പാത്തോജൻ ആണ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം പാത്തോജൻസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഏത് ഏത് ബോഡി പാർട്ടിലാണോ അത് ജീവിക്കുന്നത് ആ ബോഡി പാർട്ടിൽ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി അതിനുണ്ടാവും എക്സാമ്പിൾ ഈ ഫേസ് ഈ പാത്തോജൻ വിച്ച് എൻ്റർ ഇൻ ടു ദ ഗട്ട് നമ്മുടെ ഗട്ടിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന പാത്തോജൻ യു ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ സ്റ്റൊമക്കിലെ പി എച്ച് ഒക്കെ വന്നിട്ട് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു ടു ഹൈ അസിഡിക് പി എച്ച് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഓർഗാനിസത്തിൽ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സോ സം റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദീസ് പാത്തോജനിക് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഇനി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് താഴെ ദാറ്റ് വിൽ സി അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ സാൽമണല ടൈഫി ദാറ്റ് ഈസ് എ പാത്തോജനിക് ഓർഗാനിസം അത് ടൈഫോയിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓർഗാനിസം ആണ് ടൈഫോയിഡ് ഫീവർ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഈ പാത്തോജൻസ് സാധാരണ നമ്മുടെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ ഫുഡും വാട്ടറും വഴി കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഫുഡും വാട്ടറും വഴി എൻ്റർ ചെയ്ത് അത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വഴി ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗൻസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഫീവർ ലൈക്ക് തേർട്ടി നയൻ ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫീവർ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ വീക്ക്നെസ് സ്റ്റൊമക് പെയിൻ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഹെഡ് എയ്ക്ക് ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് അപ്പറ്റേറ്റ് ആർ സം ഓഫ് ദ കോമൺ സിംറ്റംസ് ഓഫ് ദിസ് ഡിസീസ് അതുപോലെ ഇൻറ്റസ്റ്റിനൽ പെർഫറേഷൻ ഇത് ഒരുപാട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റസ്റ്റിനൽ പെർഫറേഷൻ ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ ആ ഡിസീസ് സിവിയർ ഡിസീസ് ആയി ഇറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഓക്കെ ടൈഫോയിഡ് ഫീവർ ഇറ്റ് ഈസ് കൺഫേംഡ് ബൈ വൈഡാൽ ടെസ്റ്റ് ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് വൈഡാൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഈ സാൽമണല ടൈഫിക്ക് എതിരായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റിബോഡിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണ് വൈഡാൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സാധാരണ ടൈഫോയിഡ് സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആളിൽ നമ്മൾ സെറോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ദാറ്റ് വിൽ ബി കണ്ടക്റ്റഡ് ഫോർ ഫോർ ഡിഫറെന്റ് ആൻറ്റിബോഡീസ് നാല് തരത്തിലുള്ള ആൻറ്റിബോഡീസ് ാണ് അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സാൽമനല ടൈഫി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ സാൽമനല ടൈഫി നാല് ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഒ ആൻറ്റിജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ആൻറ്റിജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എ എച്ച് ആൻറ്റിജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബി എച്ച് ആൻറ്റിജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഏതാണെന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുത്ത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ ടൈഫോയിഡ് ഫീവർ വന്ന ഒരാൾക്ക് എപ്പോഴും ടൈഫോയിഡിന്റെ ഏത് ആൻറ്റിജൻ ആണോ അവരുടെ ബോഡിയിൽ കയറിയത് അതിന് പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബോഡിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് ദയർ ലൈഫ് ഒരു ബേസിക് ലെവലിൽ കാണും അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ടൈഫോയിഡ് ഫീവർ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാൽമനല ടൈഫീനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റില്ല ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എടുത്ത് പക്ഷേ അതിന് സൈലൻസ് ആക്കി സൈലൻസ് ആക്കി വെക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാൽമനല ടൈഫി ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എടുത്ത് അതിനകത്ത് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒളിച്ചു പോവും ദേ വിൽ ഹൈഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ഗോൾ ബ്ലാഡർ ഗോൾ ബ്ലാഡറിൽ അവരുടെ ഇത് ഡോർമൻ കണ്ടീഷൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും അത് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അറിയാം അവിടെ അങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന സാൽമനല ടൈഫി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ ആൻറ്റിബോഡിയുടെ പ്രസൻസ് ആണ് അതിനെ എടുത്തിട്ടായിട്ട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾക്ക് ടൈഫോയിഡ് ഫീവർ വന്ന ഒരാൾക്ക് പിന്നീട് ടൈഫോയിഡ് ഉണ്ടോ എന്ന സംശയം തോന്നി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ ടൈറ്റർ വാല്യൂ അത് സാധാരണ കാണുന്നത് ഓ ആൻറ്റിജന് എതിരായിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബോഡിയാണ് സാധാരണ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഓ ആൻറ്റിബോഡിയിൽ ചെറിയൊരു പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് കാണിച്ചാൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പ് ടൈഫോയിഡ് ഫീവർ വന്നതാണോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിന് കാരണം ടൈഫോയിഡ് ഫീവർ വന്നതാണെങ്കിൽ ഓൾവേസ് ദാറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്രസന്റ് ഇൻ ദർ ബോഡി അങ്ങനത്തെ കേസിൽ പിന്നെ മരുന്ന് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ആ ഗോൾ ബ്ലാഡറിൽ ഇരിക്കുന്ന സാൽമനല ടൈഫി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയോ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ വീണ്ടും സാൽമനല ടൈഫിക്ക് എക്
വെച്ചാൽ ആൽവിയോളെ ഫ്ലൂയിഡ് കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്യും നമ്മുടെ ലങ്സിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി വല്ലാതെ കുറഞ്ഞു പോകും ഓക്കെ അത് റെസ്പിരേഷന് സിവിയർ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും അതുപോലെ ഇനി ഇത് ഒരുപാട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മറ്റേ ഫ്ലൂയിഡ് വന്ന് നമ്മുടെ ആൽവിയോളസ് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിച്ചു കളയാനൊരു ഇതുണ്ട് പക്ഷെ ആ വലിച്ചു കളയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷനൊക്കെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറച്ചെങ്കിലും പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്കങ്ങനെ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേപോലെ അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സിംറ്റംസ് ഓഫ് ദിസ് വൺ ന്യൂമോണിയ ഇൻക്ലൂഡ് ഫീവർ ചിൽസ് കഫ് ഹെഡ് ഏക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് സിവിയർ കേസിൽ വന്നിട്ട് ലിപ്സും ഫിംഗർ നെയിൽസും ഒക്കെ ബ്ലൂയിഷ് കളറായിട്ട് ഗ്രേ ടു ബ്ലൂയിഷ് കളറായിട്ട് മാറുന്ന കാണാം ഒരു ഹെൽത്തി പേഴ്സണിലേക്ക് ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നത് ഇൻഹേലിംഗ് ദ ഡ്രോപ്ലേറ്റ്സ് ഓർ എയ്റോൾസ് ഓർ റിലീസ്ഡ് ബൈ ദ ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ അതായത് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വഴിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഈവൻ ബൈ ഷെയറിംഗ് ദ ക്ലാസ്സസ് ആൻഡ് യൂട്ടൻസിൽസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സണിൽ നിന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സസും യൂട്ടൻസിൽസും വെച്ചിട്ട് അതിന് അതിൽ കൂടിയൊക്കെ പടരാം അതേപോലെ തന്നെ കുറെ ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസസിന്റെ ഡിസെൻട്രി പ്ലാഗ് ഡിഫ്തീരിയ എക്സെട്രാ അത് ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസസ് നമുക്ക് നോക്കാം ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഡിഫ്തീരിയ ഡിഫ്തീരിയ എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ ഡിസീസസ് കോർണി ബാക്ടീരിയം ഡിഫ്തീരിയ വഴി സ്പ്രെഡ് ആവുന്നതാണ് അത് അഞ്ചു വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളെയാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന് സിംറ്റംസ് വന്നിട്ട് വോമിറ്റിംഗ് ഹെഡ് ഏക്ക് സോർ ത്രോട്ട് ചിൽ വിത്ത് മൈൽഡ് ഫീവർ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡയഗ്നോസ്ഡ് ബൈ സ്റ്റെയിനിങ് ആൻഡ് കൾച്ചറിംഗ് അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെയിനിങ്ങും കൾച്ചറിങ്ങും വഴിയാണ് അതിനെതിരായിട്ട് എടുക്കുന്ന വാക്സിൻ കുഞ്ഞുണ്ടായി ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ വാക്സിൻ എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഡി പി ടി വാക്സിൻ ആണ് കേട്ടോ ഡിഫ്തീരിയ പെർച്യൂസിസ് ടെറ്റനസ് ഇതിൽ മൂന്നിനും കൂടി കൂടിയുള്ള വാക്സിൻ ആണ് ഡി പി ടി വാക്സിൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് ആണ് ടെറ്റനസ് ടെറ്റനസിന് നമ്മൾ ലോക്ജോ ഡിസീസ് എന്നും പറയും ഇത് ഇതിന്റെ കോസിറ്റീവ് ഓർഗാനിസം വന്നിട്ട് ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ടെറ്റനൈ ആണ് ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ടെറ്റനൈ ആണ് ഇത് വോളണ്ടറി മസിലിനെ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയയാണ് ഇതിന്റെ സിംറ്റംസ് വന്നിട്ട് ഇറിറ്റബിലിറ്റി റെസ്ലെസ് റെസ്ലെസ്നെസ് അതേപോലെ നെക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം സ്റ്റിഫ് അതേപോലെ ചൂയിങ്ങിനും അതേപോലെ സ്വാളോയിങ്ങിനും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ സിംറ്റംസ് ഇതൊരു ഫെയ്റ്റൽ ഡിസീസ് ആണ് കേട്ടോ സാധാരണ ഈ ഓർഗാനിസംസ് ചില ഓർഗാനിസം ലൈക്ക് ഹോൾസ് അതുപോലെ അതുപോലത്തെ ഉള്ള ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റൈനിൽ സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ സ്പോഴ്സ് ഒക്കെ ഇവരുടെ ഫീക്കൽ മാറ്ററിൽ കാണും ഇവരുടെ ഫീക്കൽ മാറ്റർ സോയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ സ്പോഴ്സ് മോർ ദാൻ സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് സർവൈവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഊണ്ടൊക്കെ വന്ന് ഈ സോയിലുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കോണ്ടാക്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്പോഴ്സ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കയറാനും അത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസം അതായത് ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ടെറ്റനായി ഓർഗാനിസം ആയിട്ട് മാറാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതേപോലെ ദാറ്റ് റിഡി റിലീസസ് ആൻഡ് എക്സോ ടോക്സിൻ ടെറ്റനോ സ്പാസം സ്പാസ്മിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സോ ടോക്സിൻ ആണ് ഈ പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടെറ്റനോ സ്പാസ്മിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ എക്സോ ടോക്സിൻ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻവോളണ്ടറി മസിലിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും സോറി ഇൻവോളണ്ടറി മസിലിനെ ഇൻവോളണ്ടറി അല്ല കേട്ടോ വോളണ്ടറി മസിലിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ ആന്റി ടെറ്റനോ സിറം അത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഊണ്ടൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് മുറിവ് പറ്റിയെന്ന് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ടി ടി എടുക്കാൻ പോകാറുണ്ട് അല്ലെ അതിനകത്ത് ആന്റി ടെറ്റനസ് സിറം വെച്ചിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഡി പി ടി വാക്സിനിലും ഈ പറയുന്ന വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഡിഫ്തീരിയ പർച്ചസിസ് ടെറ്റനസ് ഈ മൂന്ന് രോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അതേപോലെ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഈ ആന്റിബോഡി അതായത് ആന്റി ടെറ്റനസ് സിറം ഇൻജെക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിന് ക്യൂർ ചെയ്യുക ഇനി പ്ലാഗ് അത് അടുത്ത ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് ആണ് എഴ്സീനിയ പെസ്റ്റിസ് വൈ E R S E N I A Ersenia pestis P E S T I S ഇതിന്റെ സിംറ്റംസ് വന്നിട്ട് ഹൈ ഫീവർ ആൻഡ് ബ്യൂബോ ബ്യൂബോ എന്ന് പറയുന്ന വ
അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ഫീവർ കൊഫ് ബ്ലഡ് കണ്ടെയ്നിങ് സ്പ്യൂട്ടം പെയിൻ ഇൻ ദ ചെസ്റ്റ് ലോസ് ഓഫ് വെയിറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് വന്നിട്ട് അതേപോലെ ഇതിനെതിരായിട്ടുള്ള വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന ബി സി ജി വാക്സിൻ ആണ് ബാസിലസ് കാൽമെറ്റെ ഗ്ലോറിൻ ബാസിലസ് കാൽമെറ്റെ ഗ്ലോറിൻ ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ബി സി ജി വാക്സിൻ ഈസ് ഫോർ ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് അതേപോലെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡയഗ്നോസ്ഡ് ബൈ സീൽ നെയിൽസൺ സ്റ്റെയിനിങ് സീൽ നെയിൽസൺ സ്റ്റെയിനിങ് വഴി നമുക്കതിനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് ആണ് ലെപ്രസി ലെപ്രസിക്ക് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ഹാൻസൻസ് ഡിസീസ് ഹാൻസൻസ് ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ലെപ്രേ എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയനെ കൊണ്ടാണ് ബാക്ടീരിയ ആണ് അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഓർഗാനിസം മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ലെപ്രേ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ലൈറ്റ് കളേഡ് പാച്ചസ് ഓൺ ദ സ്കിൻ അതായത് അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് വന്നിട്ട് ലൈറ്റ് കളേഡ് പാച്ചസ് ഓൺ ദ സ്കിൻ തിക്നെസ് ഓഫ് നെർവ്സ് നെർവ്സ് തിക്കാവും അതേപോലെ ടോട്ടൽ പാർഷ്യൽ ഓർ ടോട്ടൽ ലോസ് ഓഫ് സെൻസേഷൻ നമ്മൾ തൊട്ടാലൊന്നും അറിയില്ലാത്തൊരു കണ്ടീഷൻ വരും ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷനോ സ്റ്റെയിനിങ്ങും വഴി നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഡിസീസിനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ വി ക്യാൻ സി ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് വിത്ത് ദിസ് ലെപ്രസി ഈസ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് എ മെഡിസിൻ that is diamino diphenyl sulfone diamino diphenyl sulfone with that it can be treated idu kore bacterial diseases an example adu pole adine adin associate aayittulla vaccine um adinte symptoms um nammal parnaade to idu kore orthirikkan athra velli budhimuttu onnum illa nammal aa aa disease endha nu manasilai kaniyina kore okku nammada anubhavathil nu namukku ariyam endakka symptoms aanu adu kaanikkunnathu nalladhu okay ini next one വൈറൽ ഡിസീസസ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൽ കോമൺ കോൾഡ് അതൊരു വൈറൽ ഡിസീസ് ആണ് അതൊരു റൈനോ വൈറസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കോമൺ കോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ റൈനിറ്റിസ് കോമൺ കോൾഡിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് റൈനിറ്റിസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു റൈനോ വൈറസ് റൈനോ വൈറസ് ഒരു ആർ എൻ എ വൈറസ് ആണ് കേട്ടോ റൈനോ വൈറസ് ഒരു ആർ എൻ എ വൈറസ് ആണ് ദാറ്റ് കോസ് കോമൺ കോൾഡ് ഈ കോമൺ കോൾഡ് അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്റ്റിനെ മാത്രം അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലങ്സിനെ ഒന്നും അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെയ്സൽ കഞ്ചഷനും അതുപോലെ ഡിസ്ചാർജും സോർത്രോട്ടും ഹോസ്നെസ്സും ഹോസ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുമാതിരി നമ്മുടെ തൊണ്ട ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ അതുപോലെ കഫ് ഹെഡ് എയ്ക്ക് ടയേർഡ്നെസ് ഇതൊക്കെ വന്നാൽ പൊയ്ക്കോളും ത്രീ ടു സെവൻ ഡേയ്സിനുള്ളിൽ ഇത് ക്യൂർ ആവും ഇത് ക്യൂർ ആയില്ലെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ മെഡിസിൻ എടുത്താൽ മതി കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പീക്കിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം അതൊക്കെ വീക്കായി തുടങ്ങും കാരണം ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഇവരോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം വീക്കാവുന്ന സമയത്ത് വേറെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് പാത്തോജൻസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കയറാം ലൈക്ക് ബാക്ടീരിയ അപ്പൊ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ന്യൂമോണിയ കോസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റപ്റ്റോക്കോക്കോസ് ന്യൂമോണിയ അത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ കോസ് മീൻസ് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഒരാളിൽ നിന്ന് വേറെ ഒരാളിലേക്ക് പകരെ പകരൊക്കെ ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ എഫക്ട് ചെയ്യും കാരണം നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം വീക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഇനി കോമൺ കോൾഡ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രോപ്ലേറ്റ് വഴിയാണ് അതായത് ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട് വഴിയാണ് ത്രൂ കോഫ് ഓർ സ്നീസ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ അത് ഡയറക്ട്ലി ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഓബ്ജെക്ട് വഴിയോ വേറെ ഒരാളിലേക്ക് പകരാം അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ജലദോഷമുള്ള ഒരാള് പെന്നോ ബുക്കോ കപ്പൊക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡോർ നോബിലൊക്കെ പിടിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ കീബോർഡിൽ മൗസിലൊക്കെ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൂക്കൊക്കെ തൂക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ആ ആ വൈറസ് വന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന യൂട്ടൻസിലൊക്കെ യൂട്ടൻസിൽസിലൊക്കെ ഉണ്ടാവാനും അത് അടുത്ത ആളിലേക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പകരാനും സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ വൈറൽ ഡിസീസ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വൈറൽ ഡിസീസസും കൂടെ നോക്കാം സെക്കൻഡ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ ഓർ ഫ്ലൂ that is second disease that is caused by myxovirus influenza myxovirus influenza cause cheyyanana influenza allengi flu nu parayna that is its symptoms are fever sore throat cold adhe pole ne with sneezing sneezing um cold undavu adhe pole body pain okke undavu adinu vaccination onnum illa ketto ini next disease ana smallpox smallpox cause it smallpox ne nammal variola nu parayum adu cause cheyyana വേരിയോള വൈറസ് ആണ് വേരിയോള വൈറസ് ഒരു ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ വൈറസ് ആണ് അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് വന്നിട്ട് ഹൈ ഫീവർ ചിൽ ബാക്
കഴിഞ്ഞാലും പോക്ക് മാർക്ക് അതിൻ്റെ ആ വന്ന ആ പാടുണ്ടല്ലോ ആ കുഴി കുഴി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവും അത് കംപ്ലീറ്റ് ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്താണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്താണ് ബൈ വാക്സിനേഷൻ വാക്സിനേഷൻ ഉണ്ട് സ്മോൾ പോക്സിനെതിരെ വാക്സിനേഷൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ചിക്കൻ പോക്സ് ചിക്കൻ പോക്സ് വേരിയല്ല സോസ്റ്റർ വൈറസ് വൈറസ് ആണ് അതിൻ്റെ കോസിറ്റീവ് ഓർഗാനിസം വേരിയല്ല സോസ്റ്റർ വൈറസ് ആണ് അതിൻ്റെ കോസിറ്റീവ് ഓർഗാനിസം ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ ആണ് അതിൻ്റെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് വന്നിട്ട് ചെറിയ പനിയും അതുപോലെ സ്ലൈറ്റ് ഫീവർ ആൻഡ് റാഷസ് ഓൺ ദ ബോഡി ബോഡിയിൽ റാഷസ് ഉണ്ടാവും ഇതിന് വാക്സിനേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് വൈറൽ ഡിസീസ് ആണ് മീസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് മീസിൽസ് പകർത്തുന്ന റുബിയോള വൈറസ് ആണ് റുബിയോള വൈറസ് ഒരു ആർ എൻ എ വൈറസ് ആണ് അത് അഞ്ച് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളെയാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ തക്കാളിപ്പനി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അത് ഉണ്ടാക്കുക അതാണ് ഈ മീസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അത് ലീവ് ചെയ്യുന്ന പിങ്കിഷ് റാഷസ് ആർ സീൻ ആഫ്റ്റർ ദ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഒരു പിങ്കിഷ് റാഷ് അവരെ ബോഡിയിൽ കാണും വാക്സിനേഷൻ ഈ പറയുന്ന മീസിൽസിനും ഉണ്ട് കേട്ടോ അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് മംസ് മംസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു പാരാമിക്സോ വൈറസ് ആർ എൻ എ വൈറസ് ആണത് അത് പരോട്ടി ഗ്ലാൻഡിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളതിന് ഈ മംസിന് പറയുന്ന പേര് മുണ്ടിനീര് എന്നൊക്കെ പറയും പിന്നെ എന്താണ് ആ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിന് പറയാം മംസിന് മുണ്ടിനീര് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പരോട്ടി ഗ്ലാൻഡ് സ്വെല്ലായി വരുന്നതിനാണ് മംസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരാമിക്സോ വൈറസ് ആണ് അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് ഓർഗാനിസ് ഇത് ചോദിച്ച ഊഷ്ണം ഒരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഡിസീസ് റാബീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോഫോബിയ റാബീസ് റാബീസ് പരത്തുന്ന റാബീസ് വൈറസ് ആണ് അതൊരു ആർ എൻ എ വൈറസ് ആണ് അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഫെയ്റ്റൽ ഡിസീസ് ആണ് കേട്ടോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഫെയ്റ്റൽ ഡിസീസ് ആണ് റാബീസ് അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് വൈറൽ ഡിസീസ് ആണ് ഡെങ്കു ഡെങ്കു അർബോ വൈറസ് വൈറസ് ആണ് പരത്തുന്നത് അത് ഫ്ലേവി വൈറസിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ട ഒരു വൈറസ് ആണ് അർബോ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് അർബോ വൈറസ് ഫ്ലേവി വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലേവി വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന ജീനസിൽ പെട്ടതാണ് അർബോ വൈറസ് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് എയ്ഡീസ് മസ്കിറ്റോ വഴിയാണ് ഡെങ്കു വൈറസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഏഡീസ് മോസ്കിറ്റോ വഴിയാണ് ഇനി വേറൊരു വൈറൽ ഡിസീസ് ആണ് ചിക്കൻ ഗുനിയ ചിക്കൻ ഗുനിയ വൈറസ് ആണ് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഇതും ആർ എൻ എ വൈറസ് ആണ് ഇതും ഏഡീസ് മോസ്കിറ്റോ വഴിയാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇത് ഈ ചിക്കൻ ഗുനിയ വൈറസ് ഇൻഫെക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ജോയിന്റ് പെയിനും അതുപോലെ ബോഡി പെയിനും ഒക്കെ ആയിരിക്കും പിന്നെ നിപ്പ നിപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർ എൻ എ വൈറസ് ആണ് അതിന്റെ നാച്ചുറൽ ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാറ്റ് ആണ് കേട്ടോ അത് ടെറോപ്പസ് ജീനസിൽ വരുന്ന ബാറ്റ് ആണ് അതിന്റെ നാച്ചുറൽ ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദീസ് ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ എഗെയിൻ ഓക്കെ കുറെ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഞാൻ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതിന് ഇത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ക്രാഷിലും പറയാനുള്ള കാരണം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വൺ വി വിൽ സി സം പ്രോട്ടോസോബൽ ഡിസീസസ് പ്രോട്ടോസോബൽ ഡിസീസസ് വൺ ഈസ് മലേറിയ മലേറിയ എന്താ പറയാ പല വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുതൽ നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു അതായത് നമ്മൾ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസീസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന മലേറിയ എന്ന് പറയുന്നത് മലേറിയയുടെ പോസിറ്റീവ് ഓർഗാനിസം പ്ലാസ്മോഡിയാണ് പ്ലാസ്മോഡിയം ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സിലുണ്ട് പ്ലാസ്മോഡിയം വൈവാക്സ് പ്ലാസ്മോഡിയം മലേറിയ പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിംബാരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിംബാരം ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ദാറ്റ് കോസ് മാലിഗ്നൻ മലേറിയ മാലിഗ്നൻസി ഉണ്ടാക്കുന്ന മലേറിയയാണ് പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിംബാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പ്ലാസ്മോഡിയത്തിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് മൊസ്കിറ്റോ വഴിയാണ് പ്ലാസ്മോഡിയ പ്ലാസ് ഈ എന്താണ് മലേറിയ പരത്തുന്ന മൊസ്കിറ്റോ ക്യൂലെക്സ് മൊസ്കിറ്റോ ആണ് കേട്ടോ ദ മൊസ്കിറ്റോ വിച്ച് വിൽ സ്പ്രെഡ് മലേറിയ ദാറ്റ് ഈസ് ക്യൂലെക്സ് മൊസ്കിറ്റോ ക്യൂലെക്സ് മൊസ്കിറ്റോ ആണ് ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അയ്യോ പ്ലാസ്മോഡിയം മലേറിയ സോറി പ്ലാസ്മോഡിയം മലേറിയ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന അനോഫിലസ് മൊസ്കിറ്റോ ആണ് സോറി ഫൈലേറിയാസസ് ആണ് ക്യൂലക്സ് മൊസ്കിറ്റോ സോ പ്ലാസ്മോഡിയം ഇറ്റ് ഈസ് സ്പ്രെഡ് ബൈ അനോഫിലസ് മൊസ്കിറ്റോ അപ്പൊ ഈ അനോഫിലസ് മൊസ്കിറ
ഗ്ലോബൽ വിഷൻ നടത്തി ആർ ബി സിനെ പൊട്ടിക്കും ആർ ബി സിനെ പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടോക്സിൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഹീമോസോയിൻ ഈ ഹീമോസോയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോക്സിൻ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചില്ലനെസ് അതായത് ഇപ്പോൾ മലേറിയ വന്ന ഒരാൾ വല്ലാതെ കിടന്ന് വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും അത് ഈ ഹീമോസോയിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ടാണ് ഈ ഹീമോസോ ആർ ബി സിയും പൊട്ടി പ്ലാസ്മോഡിയം പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്മോഡിയം വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നോ മോർ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ബിക്കോസ് സ്കാഴ്സിറ്റി വിൽ ഒക്കെ അതായത് അവർക്ക് മാക്സിമം റീപ്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ആർ ബി സിനെയും പൊട്ടിച്ചു ലിവറിനെയൊക്കെ ലിവർ സെല്ലിനെയൊക്കെ പൊട്ടിച്ചു അപ്പൊ പിന്നെ ഇനി അവർക്ക് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ദേവിൽ എൻ്റർ ഇൻറ്റു സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദേവിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റ് ഈ മെയിൽ ഗ്യാമിറ്റും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റും നമ്മുടെ ബ്ലഡിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണും അപ്പൊ ഒരു ഡിസീസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യന്റ് ഒരു മലേറിയ ഉള്ള ഒരു പേഷ്യന്റിനെ ഈ മൊസ്കിറ്റോ വന്ന് ബ്ലഡ് കുടിക്കുമ്പോ ബ്ലഡിൽ നിന്ന് മൊസ്കിറ്റോന്റെ ബോഡിയിലേക്ക് എത്തുന്ന മെയിൽ ഗ്യാമിറ്റും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റും കൂടി കൂടിയിട്ടാ മൊസ്കിറ്റോന്റെ സ്റ്റൊമക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് മെയിൽ ഗ്യാമിറ്റും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റും കൂടി കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് സൈഗോട്ടായിട്ട് മാറും അത് പല സ്റ്റേജിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് നടന്ന് ലാസ്റ്റ് അത് സ്പോറോസോയിൻ ഫോമിൽ അതായത് സലൈബറി ഗ്ലാൻഡിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും ഈ ഫെർട്ടിലൈസേഷനും ഡെവലപ്മെന്റും ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന മൊസ്കിറ്റോന്റെ സ്റ്റൊമക്കിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഓർത്തിരുന്നോളം കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റൽ സ്റ്റേജ് അതായത് സൈഗോട്ട് ഡെവലപ്പ് ആയതിന് ശേഷം സൈഗോട്ടിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റൽ സ്റ്റേജ് പല അതായത് മീറോസോയിൻ സ്പോറോസോയിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പല ഡെവലപ്മെന്റൽ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് സ്പോറോസോയിറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് സലൈബറി ഗ്ലാൻഡിന്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോഴാണ് സലൈബറി ഗ്ലാൻഡിൽ അത് സ്പോറോസോയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണാം ഈ സ്പോറോ ാണ് പിന്നീട് ഒരു ഹെൽത്തി പേഴ്സണെ ഈ പറയുന്ന അനോഫിലസ് മോസ്കിറ്റോ കടിക്കുമ്പോൾ ആ ഡിസീസ് നെക്സ്റ്റ് പേഴ്സണിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആവുന്ന ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ഇതിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഈ ഒരു ലൈഫ് ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന എന്താണ് ഈ പ്ലാസ്മോഡിയം ത്തിന് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസം വേണം അതിന്റെ മേജർ ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അനോഫിലസ് മോസ്കിറ്റോം അതിന്റെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഹോസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഹ്യൂമൻ ബീങ് അത് മേജർ ഹോസ്റ്റ് അനോഫിലസ് മോസ്കിറ്റോ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് അവിടെയാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുക മേജർ ഹോസ്റ്റലാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഗ്യാമിറ്റിന്റെ ഫോർമേഷൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിലല്ലേ നടന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ മേജർ ഇവന്റ് വന്ന ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്ന അനോഫിലസ് മോസ്കിറ്റോലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ക്യാൻ സേ മോസ്കിറ്റോ ഹോസ്റ്റ് ഇസ് ദ മേജർ ഹോസ്റ്റ് ഫോർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഓർഗാനിസം ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് പ്രോട്ടോസോവൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് എൻറ്റമീബ ഹിസ്റ്റോലിറ്റിക്ക അമീബിയാസിസ് അമീബിയാസിസ് എന്ന് പറയുന്ന അമീബിക് ഡിസെൻട്രി ആണ് ഈ അമീബിയാസിസ് എൻറ്റമീബ ഹിസ്റ്റോലിറ്റിക്ക എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടോസോവൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈനിലാണ് അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് വന്നിട്ട് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ ക്രാംസ് അതുപോലെ സ്റ്റൂൾ വിത്ത് എക്സസ് മ്യൂക്കസ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് ക്ലോഡ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ സിംറ്റംസ് വന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൗസ് ഫ്ലൈറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ മെക്കാനിക്കൽ ക്യാരിയർ ഇത് ഈ പാരസൈറ്റിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സന്റെ ഫീക്കൽ മാറ്ററിൽ നിന്ന് ഫീക്കൽ മാറ്റർ ഫീക്കൽ മാറ്ററിൽ വന്നിരുന്ന ഫ്ലൈസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഫുഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സിലൊക്കെ വന്ന് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ക്യാൻ കണ്ടാമിനേറ്റ് ദിസ് ഫുഡ് ഫുഡിനെ കണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിനെയൊക്കെ കണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഫുഡ് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുക ഇത് ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസ് ആണ് അമീബിയാസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ് എഫക്ട് ദ ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ഏത് പാർട്ടിനെയാണ് അതായത് ബോഡി പാർട്ടിനെയാണ് അത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും ഇനി അസ്കാരിസ് അസ്കാ
എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യും ഒരു ഇൻഫെക്ഷ്യസ് പേഴ്സണിൽ നിന്ന് അത് ഫീക്കൽ മാറ്ററിൽ എത്തും ഈ ഫീക്കൽ മാറ്റർ സോയിലിനെയും വാട്ടറിനെയും പ്ലാന്റ്സിനെയും ഒക്കെ കണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഹെൽത്തി പേഴ്സൺ ഇതിനെ അക്യൂർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വാട്ടർ ഫുഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വഴിയാണ് ഓക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വഴി ഇത് അത് ഇതിനെ കണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്യും ആ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഫുഡ് ഒരാൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതുവഴിയാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇത് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഉച്ചറേറിയ ഉച്ചറേറിയ എന്ന് പറയുന്ന ഉച്ചറേറിയ ബാൻഡ് ക്രോഫ്റ്റി ഉച്ചറേറിയ മലായി അതൊക്കെ അതിന് എക്സാ അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസ് ആണ് കേട്ടോ അതൊരു ഫൈലേറിയൽ വേം ആണ് ഇതും ഒരു നെമാറ്റോഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് സ്ലോലി ഡെവലപ്പിംഗ് ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലു ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആണ് അതിന്റെ സിംറ്റം വന്നിട്ട് അത് ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലം ഇൻഫെക്ഷൻ സോറി ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലമേഷൻ കാണിക്കുന്നത് ലോവർ ലിമ്പിലും അതേപോലെ തന്നെ ജെനിറ്റൽ ഓർഗൻസിലും ഒക്കെയാണ് അതേപോലെ ഈ ഇതിന്റെ ഇത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ലിംഫാറ്റിക് വെസൽസിനെയാണ് ലോവർ ലിംസിലുള്ള ലിംഫാറ്റിക് വെസൽസിൽ ലിംഫ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഭാഗം സ്വെല്ലനായി സ്വെല്ലനായി ഒരു ക്രോണിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് ലോങ് അത് അവിടെ ഉണ്ടാവും അത് എന്താ പറയാ നമുക്ക് ചികിത്സിച്ച് ഭേദാക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഈ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിസീസിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് എലഫറ്റിയാസിസ് ഓർ ഫൈലേറിയാസിസ് അത് ജെനിറ്റൽ ഓർഗനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതേപോലെ ഈ ജെനിറ്റൽ ഓർഗനെയും ലോവർ ലിമ്പിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇറ്റ് വിൽ കോസ് ദ ഡീഫോമിറ്റീസ് ഡീഫോമിറ്റീസിന് കാരണമാവും ഇതൊരു ഹെൽത്തി പേഴ്സണിൽ നിന്ന് ഒരു സോറി ഒരു ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സണിൽ നിന്ന് ഒരു ഹെൽത്തി പേഴ്സണിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫീമെയിൽ ക്യൂലക്സ് മോസ്കിറ്റോ വഴിയാണ് ഫീമെയിൽ ക്യൂലക്സ് മോസ്കിറ്റോ വഴിയാണ് ഇത് ഒരു ഹെൽത്തി പേഴ്സണിലേക്ക് ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സണിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വന്ന് ഫംഗൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഫംഗൽ ഡിസീസസ് ആണ് കേട്ടോ ഫംഗൽ ഡിസീസസ് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് പല ഫംഗസും ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റിംഗ് വോം ഇൻഫെക്ഷൻ റിംഗ് വോം ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന മൈക്രോസ്പോറോം ട്രൈക്കോഫൈറ്റൻ എപ്പിഡെർമോഫൈറ്റൻ ഇതൊക്കെയാണ് റിംഗ് വോം ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് സാധാരണ ഒരു കോമൺ ഡിസീസ് ഇൻ മാൻ ആണ് അതിന്റെ അതിന്റെ സിംറ്റംസ് വന്നിട്ട് ഡ്രൈ സ്കെയിലി ലീഷൻ ഓൺ വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ബോഡി അതായത് സ്കിന്നിലും നെയിലും സ്കാൾഫിൽ സ്കാൾപ്പിലും ഒക്കെ ഡ്രൈ സ്കെയിലി ലീഷൻ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ ഇച്ചിങ്ങും ഉണ്ടാവാനുള്ള ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അവിടെ ഇച്ചിങ്ങും ഉണ്ടാവും സാധാരണ ഈ തരത്തിലുള്ള ഫംഗസ് വളരുന്നത് കുറച്ച് വാം ആയിട്ടുള്ള മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ഉള്ള ഏരിയയിലാണ് അത് വളരുക എക്സാമ്പിൾ ഈ ഫീസ് ഈ ഏതെങ്കിലും സ്കിൻ ഫോൾഡ് അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വേർപിരിക്കാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് ഗ്രോയിൻ റീജിയൻ ഗ്രോയിൻ റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോവർ അബ്ഡോമിനൽ റീജിയൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വിരലുകളുടെ ഇടയിൽ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടോസ് വി ക്യാൻ സി ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ അതേപോലെ ഈ റിംഗ് വോം നമ്മുടെ ഈ താടിയുടെ ഭാഗത്ത് ഈ ജെൻസിന്റെ ഒക്കെ കേസില് താടിയുടെ ഒക്കെ ഭാഗത്ത് താടി ഭാഗത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന റിംഗ് വോമിന്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ കാണാൻ കഴിയും കേട്ടോ അത് അക്യൂർ ചെയ്യുന്ന ഒന്നുപോലെ സോയിലീന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഉള്ള ഒരാളുടെ ടവല് യൂസ് ചെയ്താലോ അവരുടെ ക്ലോത്ത്സ് യൂസ് ചെയ്താലോ ഈവൻ ദ കോം ഓൾസോ ഇഫ് യു യൂസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ സ്പ്രെഡ് ഫ്രം വൺ പേഴ്സൺ ടു അനദർ പേഴ്സൺ ഓക്കെ ഇനി ഈ തരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസസിനെയൊക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ പബ്ലിക് ഹൈജീൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് മെനി ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസസ് ഓക്കെ പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡി നമ്മുടെ ബോഡി ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കുക അതേപോലെ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ക്ലീൻ ആക്കുക ഫുഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വെജിറ്റബിൾ ഷുഡ് നോട്ട് ബി കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി കണ്ടാമിനേറ്റഡ് അതായത് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുക അതുപോലെ പബ്ലിക് ഹൈജീൻ ലൈക്ക് പ്രോപ്പർ ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് വേസ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സ്ക്രീറ്റ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ റിസോ റിസർവോയേഴ്സിന്റെ പ്രീ പീരിയോഡിക് ക്ലീനിങ്ങും അതിന്റെ
ഇതൊക്കെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡും വാട്ടറും വഴി കണ്ടാമിനേറ്റ് ഫുഡും വാട്ടറും വഴി നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്ന ഡിസീസസ് ആ സ്റ്റൈഫോയിഡ് അമേബിയാസിസ് അസ്കാരിയാസിസ് ഇതിനെയൊക്കെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ ഈ മെഷേഴ്സ് എല്ലാം മതിയാവും അതേപോലെ എയർ ബോൺ ഡിസീസസിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ന്യൂമോണിയ കോമൺ കോൾഡ് ഇതിനെയൊക്കെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുമായിട്ടുള്ള ക്ലോസ് കോൺടാക്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അവർ യൂസ് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്ക ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട് വഴി വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസസിനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അതേപോലെ മലേറിയ ഫൈലേറിയാസിസ് ഇതൊക്കെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസെക്ട് വെക്ടേഴ്സ് വരെ വഴിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മോസ്കിറ്റോ വെക്ടറിനെയൊക്കെ അതിന് ബ്രീഡിങ്ങിനുള്ള കണ്ടീഷൻ ഒന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അതായത് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് കൂളേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂളറിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള വെള്ളം അവിടെ കെട്ടിക്കിടന്നാൽ മോസ്കിറ്റോ വരും ഈവൻ എന്തിനാ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ബാക്കിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ആ ഏരിയയിൽ അവിടെ ഈ പറയുന്ന മോസ്കിറ്റോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവിടെ മോസ്കിറ്റോ മുട്ടയിടാനും അവിടെ ലാർവ ഉണ്ടാവാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഗാമ്പൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിഷസിനെ പോണ്ടിൽ വളർത്തിയിട്ട് മോസ്കിറ്റോന്റെ ലാർവേനെ ഒക്കെ കൊന്നു കളഞ്ഞ കുറെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ് ഡിച്ചസിലും ഡ്രെയിനേജ് ഏരിയയിലും സ്വാംസിലും ഒക്കെ ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ് സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് അവിടുത്തെ മോസ്കിറ്റോനെ ഒക്കെ കുറെ ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ നമ്മൾ വയർമേഷ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഡോറും വിൻഡോസും ഒക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും നമുക്ക് അങ്ങനെ നമുക്ക് മോസ്കിറ്റോന്റെ ശല്യം ഒഴിവാക്കാം അല്ലെ അതേപോലെ നമുക്കറിയാം ഈ ഏഡിസ് മോസ്കിറ്റോ എന്ന് പറയുന്ന ഡെങ്കി ഫീവറും ചിക്കൻ കുനിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസസ് ആണ് ഇതൊക്കെ അല്ലെ അതേപോലെ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഇൻ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് മെയ്ഡ് ഇൻ ബയോളജിക്കൽ സയൻസ് അത് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസിനെ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് വാക്സിൻ ആൻഡ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാം ചില ഡെഡ്ലി ഡിസീസ് ആയിട്ടുള്ള സ്മോൾ ബോക്സിനെയൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു ഈ പറയുന്ന വാക്സിനേഷൻ കൊണ്ട് അതേപോലെ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസസിൽ നമ്മൾ വാക്സിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോളിയോ ഡിഫ്തീരിയ വാക്സിൻ ഉണ്ട് ന്യൂമോണിയക്ക് വാക്സിൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടെറ്റനസിന് വാക്സിൻ ഉണ്ട് ദീസ് ഓൾ വിൽ കൺട്രോൾ ദീസ് ഓൾ ഡിസീസസ് ടു എ ലാർജ് എക്സ്റ്റെന്റ് പോളിയോയുടെ വാക്സിൻ ആണ് ഓറൽ പോളിയോ വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫ്തീരിയയുടെ വാക്സിൻ ഡി പി ടി അതായത് ഡിഫ്തീരിയ പെർച്ചസിസ് ആൻഡ് ടെറ്റനസ് അതേപോലെ ന്യൂമോകോക്കസിന്റെ ബാക്ടീരിയയാണ് ന്യൂമോ സോറി ന്യൂമോകോക്കൽ വാക്സിൻ ആണ് ന്യൂമോണിയയുടെ വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ എം എം ആർ വാക്സിൻ അത് മംസിനും മീസിൽസിനും റുബെല്ലയ്ക്കും വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാക്സിൻ ആണ് എം എം ആർ വാക്സിൻ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് പറയുന്ന ഡിസീസിനെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ഡിസീസിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ബയോടെക്നോളജിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റോട് കൂടിയിട്ട് പുതിയ പുതിയ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള വാക്സിൻസിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും അതുപോലെ ആന്റിബയോട്ടിക്സിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും ഒക്കെ വന്നത് ഈ ഒരു ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസസിനെയൊക്കെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് കേട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇമ്മ്യൂണോളജിയില് ഒരു ചെറിയ പീസ് മാത്രമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഇമ്മ്യൂണോളജിയുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാം അതിന് എത്ര മനസ്സിലാക്കാൻ മനസ്സിലാക്കി തരാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തരാം അത് ഒരുപാട് വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ അതിന്റെ അതിൽ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും പല തരത്തിലുള്ള പാത്തോജനിക് ഓർഗാനിസം ഇത്ര എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ പക്ഷെ നമുക്ക് എപ്പോഴെപ്പോഴും ഡിസീസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ ഇല്ല ബിക്കോസ് ദ ദർ ഈസ് എ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഇൻ അവർ ബോഡി ഫോർ ഫൈറ്റിംഗ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പാത്തോജനിക് ഓർഗാനിസം അതിനെ നമ്മൾ പറയാം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി
ബാക്ടീരിയ അതായത് സ്കിൻ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ സ്കിന്നും കൊണ്ട് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും എസ്പെഷ്യലി ദ സ്ട്രേറ്റം കോർണിയം ലെയർ ഓഫ് സ്കിൻ സ്ട്രേറ്റം കോർണിയം ലെയർ ഓഫ് സ്കിൻ ദാറ്റ് വിൽ പ്രിവെൻറ്റ് ദ എൻട്രി ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഇൻ സൈഡ് ഓഫ് ബോഡി അതേപോലെ തന്നെ മ്യൂക്കസ് കോട്ടിംഗ് ഓഫ് ദ എപ്പിത്തീലിയം ലൈനിങ് ദ റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് യൂറിനോ ജെനറ്റൽ ട്രാക്ട് മ്യൂക്കസ് കോട്ടിംഗ് അത് വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ഫിസിക്കൽ ബാരിയർ ആണ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ട്രാപ്പിംഗ് മൈക്രോബ് എൻ്ററിംഗ് അവർ ബോഡി നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് എൻട്രി ചെയ്യാതെ എൻട്രി ചെയ്യുന്നതിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന മ്യൂക്കസ് കോട്ടിംഗ് ഓക്കെ ദീസ് ദിസ് ഇസ് ദ ഫിസിക്കൽ ബാരിയർ ഇനി ഫിസിയോളജിക്കൽ ബാരിയർ എന്താണ് സ്റ്റൊമക്കിൽ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആസിഡ് മൗത്തിൽ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സലൈവ ബിക്കോസ് സലൈവ കണ്ടെയിൻ ലൈസസായും അതുപോലെ ടിയേഴ്സിലുള്ള ലൈസസായും അതേപോലെ ലിവറിൽ നിന്ന് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബൈല് അതുപോലെ ഇയറിൽ നിന്ന് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇയർ ബാഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെറുമെൻ ഇതൊക്കെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ബാരിയേഴ്സ് ആണ് ഇനി സെല്ലുലാർ ബാരിയേഴ്സ് ഉണ്ട് സെല്ലുലാർ ബാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെർട്ടൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൂക്കോസൈറ്റ് ആണ് അല്ലെ ഡബ്ല്യു ബി സി ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഡിഫൻസ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് പോളിമോർഫോ ന്യൂക്ലിയർ ലൂക്കോസൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രോഫിൽസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡബ്ല്യു ബി സി എന്ന് പറയുന്ന പോളിമോർഫോ ന്യൂക്ലിയർ ലൂക്കോസൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രോഫിൽസ് ആണ് കേട്ടോ അതും മോണോസൈറ്റ്സും സാധാരണ ഫാഗോസൈറ്റിക് സെൽസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പോളിമോർഫോ ന്യൂക്ലിയർ ലൂക്കോസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് മോണോസൈറ്റ്സ് ദ ആക്ട് ആസ് ദ ഫാഗോസൈറ്റിക് സെൽസ് അതുപോലെ നാച്ചുറൽ കില്ലർ സെൽസ് അത് വേറൊരു തരത്തിലുള്ള സെല്ലുലാർ ബാരിയർ ആണ് നാച്ചുറൽ കില്ലർ സെൽസ് ആക്ച്വലി നാച്ചുറൽ കില്ലർ സെൽസ് അതൊരു തരത്തിലുള്ള ലിംഫോസൈറ്റ് ആണ് സാധാരണ അത് സ്പ്ലീനിലും ലിംഫ് നോഡിലും അതുപോലെ റെഡ് ബോൺ മാരോയിലും ഒക്കെയാണ് കാണുക അതിന് ആൻറ്റിജൻ റിസപ്റ്റർ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് സൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ടി ലിംഫോസൈറ്റ്സിനെയും ബി ലിംഫോസൈറ്റ്സിനെ പോലെ ആൻറ്റിജൻ റിസെപ്റ്റർ സൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ നാച്ചുറൽ കില്ലർ സെൽസ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെല്ലിനെ പാത്തോജനിക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിളിനെ കൊന്നുകളയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് കോസ് സെല്ലുലാർ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ബൈ നാച്ചുറൽ കില്ലർ കില്ലർ സെൽസ് ഡു സൈറ്റോലൈസിസ് ബൈ പെർഫോറിൻസ് അതായത് പാത്തോജനിക് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലിൻ്റെ സർഫസിൻ്റെ മേലെ അത് പെർഫോറേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കും അതായത് ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് ആ ഹോൾസ് ിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം കയറിയിട്ട് അത് എപ്പോപ്റ്റോസിസ് നടക്കും അതായത് സെല്ല് ബ്രേക്ക് ആയി പോകും അങ്ങനെയാണ് നാച്ചുറൽ കില്ലർ സെൽസ് ഫാഗോസൈറ്റിക് ഓർഗാനിസ സോറി പാത്തോജനിക് ഓർഗാനിസത്തിനെ കൊന്നുകളയുന്ന കേട്ടോ ഇനി മാക്രോ ഫേജസ് മാക്രോ ഫേജസ് വാൻഡറിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മാക്രോ ഫേജസ് ഉണ്ട് ഫിക്സഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മാക്രോ ഫേജസ് ഉണ്ട് മാക്രോ ഫേജസിന്റെ ഫംഗ്ഷനും ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി ഫിക്സഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മാക്രോ ഫേജസ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മാക്രോ ഫേജ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഓർഗൻസ് എക്സാമ്പിൾ കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പൾമനറി ആൽവിയോളാർ മാക്രോ ഫേജ് ലങ്സിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് പൾമനറി ആൽവിയോളാർ മാക്രോ ഫേജസ് അതുപോലെ ഹിസ്റ്റിയോസൈറ്റ്സ് ഹിസ്റ്റിയോസൈറ്റ്സ് ഇരിക്കുന്നത് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസിലാണ് കുപ്ഫർ സെൽസ് കെ യു പി എഫ് എഫ് ഇ ആർ കുപ്ഫർ സെൽസ് ലിവറിലിരിക്കുന്ന മാക്രോ ഫേജസ് ആണ് കുപ്ഫർ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോമറിലാർ മെസാഞ്ചിയൽ സെൽസ് അത് കിഡ്നിയിലുള്ള മാക്രോ ഫേജസ് ആണ് ഗ്ലോമറിലാർ മെസാഞ്ചിയൽ സെൽസ് അതുപോലെ മൈക്രോ ഗ്ലയാൽ സെൽസ് ബ്രെയിനിൽ കാണുന്ന മാക്രോ ഫേജ് ആണ് അതേപോലെ ഓസ്റ്റിയോ ക്ലാസ്റ്റ് ഒ എസ് ടി ഇ ഒ സി എൽ എ എസ് ടി എസ് ഓസ്റ്റിയോ ക്ലാസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ബോൺ ബോൺസ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാക്രോ ഫേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പാത്തോജനിക് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കളിന്റെ ഫാഗോസൈറ്റോസ് ചെയ്യും ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാണ് ചെയ്യാം ഇനി സൈറ്റോകൈൻ ബാരിയേഴ്സ് സൈറ്റോകൈൻ ബാരിയ ബാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മ്യൂൺ സെൽസിന്റെ കെമിക്കൽ മെസ്സഞ്ചർ ആണ് സൈറ്റോകൈൻ ബാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വൈറസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് സെൽസിൽ നിന്ന് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് ഈ കോൾഡ് ഇന്റർഫ്രോൺ അത് അൺഇൻഫെക്റ്റഡ് സെൽസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് നോൺ ഇൻഫെക്റ്റഡ് സെൽസ് ഫ്രം ഫർദർ വൈറൽ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വിൽ ബി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബൈ ദിസ്
ഇനി നമുക്ക് അക്യുവേഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് അക്യുവേഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അക്യുവേഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൈഫിൽ നിന്ന് അക്യുവർ ചെയ്യുന്ന ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് നമ്മൾ അക്യുവേഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് സാധാരണ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് കേട്ടോ ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പാത്തോജനിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എക്സ്പോസ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അക്യുവേഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അതിന് നമ്മൾ അക്യുവർ ചെയ്യുകയാണ് ആ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നമ്മൾ അക്യുവർ ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്പെസിഫിസിറ്റി അക്യുവേഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എപ്പോഴും സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കും ഒരു സ്പെസിഫിക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെതിരായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അതേപോലെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി പലതരത്തിലുള്ള ഇതേപോലത്തെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസവും ആയിട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അതിനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ സെൽഫ് ആൻഡ് നോൺ സെൽഫ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് അവരവൻ്റെ സെൽസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അറിയാൻ പറ്റും ഈ പറയുന്ന അക്യുവേഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അതേപോലെ മെമ്മറി സെൽസ് ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് മെമ്മറി അതായത് ഒരിക്കലും ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ദാറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ മെമ്മറി സെൽസ് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയും പിന്നീട് അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ അക്യുവേഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് പ്രൈമറി റെസ്പോൺസും സെക്കൻഡറി റെസ്പോൺസ് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ടോൾഡ് ഓൾറെഡി ഇറ്റ് ക്യാൻ കീപ്പ് ഇറ്റ്സ് മെമ്മറി അല്ലേ പ്രൈമറി റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ഒരു പാത്തജനിക് ഓർഗാനിസം വന്നാൽ നമ്മുടെ ബോഡി വളരെ പതുക്ക് ലോ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ അതിനെതിരായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അതിനെ പ്രൈമറി റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയും സെയിം പാത്തജൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ കീപ്പ് ദ കീപ്പ് ദ മെമ്മറി ഓഫ് ദ പർട്ടിക്കുലർ ആൻറ്റിജൻ എന്നിട്ട് ഹൈലി ഇൻറ്റൻസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സെക്കൻഡറി അല്ലെങ്കിൽ അനാമ്നസ്റ്റിക് റെസ്പോൺസ് റിലീസ് ചെയ്യുക അത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും റിലീസ് ചെയ്യുക അത് ഫസ്റ്റ് മെമ്മറിനെ മെമ്മറി ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് എൻകൗണ്ടർ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സെക്കൻഡറി ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ലിംഫോസൈസ് കൊണ്ടാണ് രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിംഫോസൈസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ബി ലിംഫോസൈറ്റും ഒന്ന് ടി ലിംഫോസൈറ്റ്സും നമുക്കറിയാം ഇൻ ദ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ദ ലിവർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫീറ്റൽ സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ദ ബോൺ മാരോ ഡ്യൂറിംഗ് ദ അഡൽട്ട് സ്റ്റേജ് നമ്മളെ ഫീറ്റൽ സ്റ്റേജിൽ ലിവറിലും അതുപോലെ തന്നെ ബോൺ മാരോയിലാണ് അഡൽട്ട് സ്റ്റേജിൽ ഈ പറയുന്ന ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ലിംഫോസൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ടീ ടീ ലിംഫോസൈറ്റ്സും ബി ലിംഫോസൈറ്റ്സും ഈ ടീ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ ദ ഫോമേഷൻ തൈമസിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെയാണ് അത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ബി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബോൺ മാരോയിലാണ് അത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഫൈനൽ മെച്ചുറേഷൻ ഓഫ് ദ യങ് ലിംഫോസൈറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ ലിംഫോയിഡ് ടിഷ്യൂസ് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് മെച്ചുറേഷൻ നടക്കുന്ന ലിംഫോയിഡ് ടിഷ്യൂസിലാണ് ലിംഫോയിഡ് ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് It includes lymph nodes, spleen, tonsils, etc. Okay, right? Lymphoid tissues. Now, what do you think of B-cells and B-cells? In the first place, the first place is multiplied by the bursa of Febricius. What do you think of Febricius? What do you think of the bird's cloacal region? That is why it is represented by B-cells. In our case, it is not a bone marrow. Okay, now if you see, this B-lymphocytes and T-lymphocytes in the first place, what do you think of it? T lymphocytes it produces cell mediated immunity and B lymphocytes it produces the humoral immunity okay nammal parnu ee lymphocytes rendu tharathil undu B lymphocytes undu T lymphocytes undu endu parnu alle B lymphocytes humoral immunity tharunu T lymphocytes cell mediated immunity tharunu vaana ini namukku ee B lymphocytes rendu tharathil undu plasma cells undu B memory cells undu B plasma cells B memory cells adu pole T lymphocytes T സൈറ്റോടോക്സിക് സെൽസ് ടി ഹെൽപ്പർ സെൽസ് ആൻഡ് ടി മെമ്മറി സെൽസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ടി ലിംഫോസൈറ്റ്സും ബി ലിംഫോസൈറ്റ്സും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അനുസരിച്ച് വീണ്ടും നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതായത് ബി പ്ലാസ്മ ബി മെമ്മറി ടി സി സെൽസ് ഓർ സി ടി സൈറ്റോടോക്സിക് സെൽസ് ടി ഹെൽപ്പർ സെൽസ് ടി എച്ച് സെൽ ആൻഡ് ദ ടി എം ഓർ ടി മെമ്മറി സെൽ 
ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റുന്നറിയോ ആ ഡൈജസ്റ്റഡ് ചെറിയ ചെറിയ പോളിപെപ്റ്റൈഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ക്യാപ്ചേർഡ് ബൈ എ മേജർ ഹിസ്റ്റോ കമ്പാറ്റിബിലിറ്റി കോംപ്ലക്സ് മേജർ ഹിസ്റ്റോ കമ്പാറ്റിബിലിറ്റി കോംപ്ലക്സിന് അതിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും ഈ മേജർ ഹിസ്റ്റോ കമ്പാറ്റിബിലിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ടി എച്ച് സെൽസിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും ടി എച്ച് സെൽസിൽ പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ടി എച്ച് സെൽസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന മേജർ ഹിസ്റ്റോ കമ്പാറ്റിബിലിറ്റി കോംപ്ലക്സ് വിത്ത് ദ ആൻറ്റിജൻ ഓർ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ഓഫ് ദ ആൻറ്റിജൻ ആൻഡ് വി ക്യാൻ സി വെൻ ദിസ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ദ ടി എച്ച് സെൽസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ആൻഡ് ഇൻഡ്യൂസ് ദ ബി സെൽ ഫോർ ഫർദർ പ്രോലിഫറേഷൻ ആൻഡ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ബി പ്ലാസ്മ ആൻഡ് ബി മെമ്മറി സെൽസ് ഇങ്ങനെ ടി എച്ച് സെൽസ് ആക്ടിവേ ആക്റ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം പോയിട്ട് അത് ബി പ്ലാസ്മ സെൽസിനെയും ബി മെമ്മറി സെൽസിനെയും ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഹ്യൂമറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവുക ഹ്യൂമറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റിബോഡി മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് കേട്ടോ ആൻറ്റിബോഡി മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് സോ ഹിയർ വി വെൻ വി സേ അബൌട്ട് ദ കാസ്കൈഡ് ഓഫ് ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ ടി സെൽസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓ കാസ്കൈഡ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ കാസ്കൈഡ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം മാക്രോഫേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ബി സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻട്രൈസ് ഡെൻട്രൈസ് ഒരു തരം ഇമ്മ്യൂൺ സെൽസ് ആണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഇതൊക്കെ എന്താണ് ബോഡിയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സിലിരിക്കുന്ന അവിടെ പത്തോജനുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ സെല്ലിൻ്റെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് അതിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ആക്കി മാറ്റി മാറ്റി ആ പോളിപെപ്റ്റൈഡിനെ അത് പുറന്തള്ളുമ്പോൾ മേജർ ഹിസ്റ്റോ കമ്പാറ്റിബിലിറ്റി കോംപ്ലക്സ് അതുമായിട്ടൊരു കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാക്കി മേജർ ഹിസ്റ്റോ കമ്പാറ്റിബിലിറ്റി കോംപ്ലക്സ് അതിൻ്റെ പുറത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ പറയുന്ന ആൻറ്റിജൻ റെപ്രസെൻറ്റിങ് സെൽസിന് ആൻറ്റിജൻ പ്രസൻറ്റിങ് സെൽസ് എന്നാ പറയാം അതിന് ആൻറ്റിജൻ പ്രസൻറ്റിങ് സെൽസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡൈജസ്റ്റ് ആയി വരുന്ന പോളിപെപ്റ്റൈഡ് പിടിക്കാൻ മേജർ ഹിസ്റ്റോ കമ്പാറ്റിബിലിറ്റി കോംപ്ലക്സ് പുറത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മേജർ ഹിസ്റ്റോ കമ്പാറ്റിബിലിറ്റി കോംപ്ലക്സ് പോളിപെപ്റ്റൈഡിനെ പിടിക്കുകയും അതിന് ആൻറ്റിജനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യും അവരുടെ സർഫസിൽ ഈ ആൻറ്റിജന് അവരുടെ സർഫസിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ദ ടി എച്ച് സെൽസ് ടി ഹെൽപ്പർ സെൽസിനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ ടി ഹെൽപ്പർ സെൽസിനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത ടി ഹെൽപ്പർ സെൽസ് പോയിട്ട് ബി സെൽസിനെ വീണ്ടും പ്രോലിഫറേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ബി ബി സെൽസ് കൂടി കഴിയുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആൻറ്റിബോഡീസ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യും ഇനി ഇവിടെ കുറെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ടേംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മേജർ ഹിസ്റ്റോ കമ്പാറ്റിബിലിറ്റി കോംപ്ലക്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായാലും അതൊരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് അതൊരു ഗ്ലൈക്കോ പെപ്റ്റൈഡ് ആണ് ആ ഗ്ലൈക്കോ പെപ്റ്റൈഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഈ ആൻറ്റിജനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പോളിപെപ്റ്റൈഡിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനും ആ പോളിപെപ്റ്റൈഡിനെ എടുത്ത് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് ടി എച്ച് സെൽസിനെ കൊണ്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും ടി എച്ച് സെൽസിനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഓക്കെ അതേപോലെ നമുക്ക് ഈ ടി സി സെൽസിനും ടി എച്ച് സെൽസിനും ഒക്കെ വേറെ വേറെ പേരുകളുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ടി സി സെൽസിൻ്റെ മേലെ ചില ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ എക്സ്പോഷർ ഉണ്ട് ആ ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻ്റെ നേച്ചർ സി ഡി എയ്റ്റ് ആണ് ടി സി സെൽ ടി സൈറ്റോടോക്സിക് സെൽ അതിന് സി ഡി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻ്റെ എക്സ്പോഷർ ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ സി ഡി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ ടി എച്ച് സെൽസിൻ്റെ മേലെ സി ഡി ഫോറിൻ്റെ എക്സ്പോഷർ ആണുള്ളത് അതും ഒരു ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻ ആണ് അതൊക്കെ അതിൻ്റെ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ അതിന് നമ്മൾ സി ഡി ഫോർ സെൽ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ സി ഡി എയ്റ്റ് സെൽസും സി ഡി ഫോർ സെൽസും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി മേജർ ഹിസ്റ്റോ കമ്പാറ്റിബിലിറ്റി കോംപ്ലക്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ നോ വി വിൽ സി ദിസ് ടി സി സെൽസ് ദാറ്റ് വിൽ ഗീവ് സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പെത്തോജനിക് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ടി സി സെൽസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ടി എച്ച് സെൽസ് അത് ടി ഹെൽ
കൂടെ കൂടി ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡൈസൾഫൈഡ് ലിങ്കേജ് വെച്ചിട്ടാണ് ഡൈസൾഫൈഡ് ലിങ്കേജ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിനെ തമ്മിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വി ക്യാൻ സേ ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദിസ് വൺ ഈ ഈ ടിപ്പ് റീജിയൻ ഇവിടെ ആൻറ്റിജൻ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് ആണ് ഈ ആൻറ്റിജൻ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് ആൻറ്റിജന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിരിക്കും അതൊരു ലോക്ക് ആൻഡ് കീ പോലെ ഫിറ്റ് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് ഈ ആൻറ്റിജൻ്റെ ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റീജിയനെ എപ്പി ടോപ്പൊന്നും ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ ആൻറ്റിജനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന റീജിയൻ അതായത് ഈ ഭാഗത്തിന് നമുക്ക് പാരാ ടോപ്പൊന്നും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിനാണ് കേട്ടോ എപ്പി ടോപ്പ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ആൻറ്റിജൻ വെയർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബൈൻഡ് വിത്ത് ആൻറ്റിബോഡി മോളിക്യൂൾ ആൻഡ് പാരാ ടോപ്പ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ആൻറ്റിബോഡി ദാറ്റ് ഈസ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ടു ദ ആൻറ്റിജൻ മോളിക്യൂൾ അതാണ് എപ്പി ടോപ്പും പാരാ ടോപ്പും ഓക്കെ നാ വി സെഡ് ഹ്യൂമറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വെയർ ദ ആൻറ്റിബോഡീസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ് പല തരത്തിലുള്ള ആൻറ്റിബോഡീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആൻറ്റിബോഡീസ് ആർ ഐ ജി എ ആൻറ്റിബോഡി ഐ ജി ഡി ആൻറ്റിബോഡി ഐ ജി ഇ ആൻറ്റിബോഡി ഐ ജി ജി ആൻറ്റിബോഡി ആൻഡ് ഐ ജി എം ആൻറ്റിബോഡി സോ ഹിയർ ഐ ജി എ ആൻറ്റിബോഡി ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ആൻറ്റിബോഡി അത് ഐ ജി എ ആൻറ്റിബോഡിയാണ് അത് സ്വെറ്റിലും ടിയേഴ്സിലും സലൈവ മ്യൂക്കസ് കൊളസ്ട്രോ കൊളസ്ട്രോത്തിൽ കാണുന്ന ഐ ജി എ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രീനൽ സെക്രീഷൻ ബ്ലഡ് ആൻഡ് ലിംഫ് ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഐ ജി എ ആൻറ്റിബോഡി കാണാൻ പറ്റും ഐ ജി ഡി ആൻറ്റിബോഡി എന്ന് പറയുന്ന സീറോ പോയിന്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രം ഉള്ളതാണ് സാധാരണ അത് കാണുന്ന ബി സെൽസിൻ്റെ സർഫസിൽ ആൻറ്റിജൻ റിസെപ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ബി സെൽസിൻ്റെ സർഫസിൽ ആൻറ്റിജൻ റിസെപ്റ്റർ ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഐ ജി ഡി ആൻറ്റിബോഡി ഐ ജി ഇ ആൻറ്റിബോഡി സീറോ പോയിന്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാസ്റ്റ് സെൽസിലും അതുപോലെ ബേസ് ഓഫ് ഹിൽ സെൽസിലുമാണ് അലർജിക് റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആൻറ്റിബോഡിയാണ് ഐ ജി ഇ ആൻറ്റിബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഹിയർ ബേസ് ഓഫ് ഹിൽ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ല്യൂക്കോസൈറ്റ് ആണ് അതേപോലെ ഇത് മാസ്റ്റ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയോളാർ സെൽസിൽ നിന്ന് ഏരിയോളാർ ടിഷ്യൂവിലുള്ള ഒരു സെല്ലാണ് മാസ്റ്റ് സെൽസ് മാസ്റ്റ് സെൽസിൻ്റെ സെക്രീഷനാണ് ഹിസ്റ്റാമിൻ ആൻഡ് സെറാട്ടോണി എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ജി ജി ആൻറ്റിബോഡി നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൻറ്റിബോഡിയും ഐ ജി ജി ആൻറ്റിബോഡിയാണ് അത് ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആൻറ്റിബോഡി ഇതാണ് ബ്ലഡിലും ലിംഫിലും ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിലും ഒക്കെ കാണുന്ന ഒരു ആൻറ്റിബോഡിയാണ് ഇത് പ്ലാസിൻ്റെ വഴി അമ്മയെന്ന് കുഞ്ഞിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാച്ചുറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഐ ജി ജി എന്ന് പറയുന്നത് അത് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മുടെ ആൻറ്റിബോഡി ഐ ജി ജി ആൻറ്റിബോഡിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐ ജി ജി ആൻറ്റിബോഡിയാണ് ഉള്ളത് അതേപോലെ ഈ ഐ ജി ജി ആൻറ്റിബോഡിയാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ആൻറ്റിബോഡി ഐ ജി എം ആൻറ്റിബോഡി എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആൻറ്റിബോഡിയാണ് മോളിക്കുലർ സൈസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐ ജി എം ആൻറ്റിബോഡിക്കാണ് ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഐ ജി എം ആൻറ്റിബോഡി ഈസ് പ്രസൻറ്റ് അത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഐ ജി എം ആൻറ്റിബോഡിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം സെക്രീഷൻ പ്ലാസ്മ സെൽസ് ഫസ്റ്റ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റിബോഡി എന്ന് പറയുന്ന ഐ ജി എം ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഇനി ഈ സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൊടുക്കുന്ന സൈറ്റോടോക്സിക് ടി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് അത് ഹ്യൂമൻ ഓർഗൻ ലൈക്ക് ഹാർട്ട് ഐ ലിവർ കിഡ്നി ഇതിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഫെയിലിയർ സംഭവിച്ചാൽ നമ്മൾ കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ഐ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷനിലൊക്കെ അത് ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് കാണിക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കാണിക്കുന്ന ടി സി സെൽസ് ആണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ്റെ സമയത്ത് അത്രയും കൃത്യമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഓർഗൻ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് അത്രയും കറക്റ്റായിട്ട് മാച്ചിങ് ഒക്കെ നോക്കി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതിന് കാരണം ടി സി സെൽസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള
ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയും നാച്ചുറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എക്സ് എനർജി എക്സ്പെൻസോട് കൂടി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ആക്റ്റീവ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം കേട്ടോ അതേപോലെ ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് ദർ അത് വാക്സിനേഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റിനേറ്റഡ് കൾച്ചർ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ വൈറസ് ഓഫ് ഫംഗസ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പാത്തോജനിക് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ആറ്റിനേറ്റഡ് ഫോം ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഓർഗാനിസം തന്നെ ആറ്റിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ജീൻ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലി നമ്മുടെ ബോഡിനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഫോർ ദ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് നമ്മുടെ ബോഡി അതിൻ്റെ നേരെ ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് കാണിക്കുകയും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും ഇറ്റ് ഈസ് ആറ്റിനേറ്റഡ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഗിവ് എനി പ്രോബ്ലമാറ്റിക് എഫക്റ്റ് ഇൻ ആ ബോഡി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ മെമ്മറി സെൽസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ മെമ്മറി സെൽസ് വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് റിയൽ പാത്തോജൻ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു അവർ ബോഡി ഈ മെമ്മറി സെൽസ് റെഡി ആയിട്ടായിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ ഫൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോ ദീസ് മെമ്മറി സെൽസ് ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻ പ്രോലിഫറേഷൻ ഓഫ് ബി ലിഫോസെറ്റ്സ് വെരി ഫാസ്റ്റ് അതായത് സെക്കൻഡറി റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കാൻ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് സെക്കൻഡറി റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാക്സിനേഷനും ഇമ്മ്യൂണൈസേഷനും ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അത് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്തതാണ് ദിസ് ഇസ് ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇനി എന്താണ് പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതല്ല ഓക്കെ റെഡിമെയ്ഡ് ആൻറ്റിബോഡി നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആർട്ടിഫിഷ്യലും ഉണ്ട് നാച്ചുറലും ഉണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആൻറ്റിബോഡി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതിനാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ടെറ്റനസ് സിറം ടെറ്റനസിനെതിരായിട്ട് ആൻറ്റി ടെറ്റനസ് സിറം എടുക്കുന്ന അതൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നാച്ചുറൽ പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ദ ആൻറ്റിബോഡീസ് വിച്ച് വി ആർ റിസീവിങ് ഫ്രം ദ മദർ മദറിൻ്റെ പ്ലാസിൻ്റെ വഴി റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഐ ജി ജി ആൻറ്റിബോഡിയും അതുപോലെ തന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ വഴി റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഐ ജി എ ആൻറ്റിബോഡിയും ഇതൊക്കെ പാസീവായിട്ട് കിട്ടുന്ന നാച്ചു പാസീവ് നാച്ചുറലായിട്ട് കിട്ടുന്ന ആൻറ്റിബോഡീസ് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് പാസീവ് നാച്ചുറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇതാണ് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കേട്ടോ ആക്റ്റീവും പാസീവും നാച്ചുറലും ആർട്ടിഫിഷ്യലും ഉണ്ട് ഓർത്തിരുന്നോളാം ഇനി വാക്സിനേഷൻ ആൻഡ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ എന്താണ് വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാക്സിനേഷൻ ബേസ് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറി ഓഫ് ദ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മെമ്മറിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് വാക്സിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്തോജൻ പാത്തോജൻ്റെ ഒരു പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്തോജൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്തോജൻ്റെ ഡി എൻ എ പാർട്ട് ഇത് ഒരു ഫോറിൻ ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസത്തിലേക്ക് കടത്തി വിടുകയും ആൻഡ് വി ആർ ഇൻഡ്യൂസിങ് ദാറ്റ് ഓർഗാനിസംസ് ടു ഓർഗാനിസംസ് ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് അതായത് ഒരു ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയുക വാക്സിൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അതായത് അതായത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ഇത് കൊടുത്ത് പാത്തോജന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീനൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബോഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതെല്ലാം മെമ്മറി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാക്സിൻ പലതരത്തിലുണ്ട് കേട്ടോ വാക്സിൻ പലതരത്തിലുണ്ട് ഈ വാക്സിൻ അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് എൻകൗണ്ടർ ഓഫ് ദിസ് ഡിസീസ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ഇറ്റ് വിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി റിയാക്
സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ അതിനെ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ വളരെ കുറവുള്ളത് തന്നെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വാക്സിൻ അത് ട്രാൻസ്ജെനിക് ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്ന് തേർഡ് ജനറേഷൻ വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി പൊട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോക്സിൻ വെറൈറ്റി ആണ് അത് സിന്തറ്റിക് ഇൻ നേച്ചർ ആണ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ജീൻസ് ജീൻസിൽ നിന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന് നമ്മൾ തേർഡ് ജനറേഷൻ വാക്സിൻ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എന്ന് ഡി എൻ എ വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് തേർഡ് ജനറേഷൻ വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് റീകോമ്പിനെ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തോടുകൂടി ഈ പറയുന്ന വാക്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ വളരെ കൂടിയും അത് വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വാക്സിൻ്റെ സിന്തസിസ് നടക്കുകയും ചെയ്തു എക്സാമ്പിൾ ഈ ഫീസ് ഈ ദ പോളിപെപ് ആൻറ്റിജൻ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാത്തോജൻസ് ഇൻ ബാക്ടീരിയ ക്യാൻ ബി ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ഈസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനൊക്കെ വന്ന് ഈ പറയുന്ന റീകോമ്പിനെ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിയോട് കൂടിയാണ് അതുപോലെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു വാക്സിനാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വാക്സിൻ ഇറ്റ് വാസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഈസ്റ്റ് ഈസ്റ്റിലാണ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് അലർജി അലർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ തുമ്മാൻ തുടങ്ങി ചുമയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി നമുക്ക് അതിൻ്റെ റീസൺ ഒന്നും അറിയില്ല അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു റിയാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ അലർജിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിൽ പലരും എൻട്രോൺമെൻറ്റിലായിട്ട് എൻട്രോൺമെൻറ്റിലുള്ള പല ഫാക്ടേഴ്സും സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ അത് ദാറ്റ് മേ ബി ഡ്യൂ ടു പോളൻ മൈറ്റ്സ് മൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ ഡെസ്റ്റിനെയാണ് കേട്ടോ അത് ഓരോ ഓരോ പ്ലേസിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും നമുക്ക് ഈ പല തരത്തിലുള്ള അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ് കാണുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അതേപോലെ ഈ ഇമ്മ്യൂൺ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഈ അലർജി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മാസ്റ്റ് സെൽസിലിരിക്കുന്ന സോറി ഏരിയോള ടിഷ്യൂവിൽ ഇരിക്കുന്ന മാസ്റ്റ് സെൽസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹിസ്റ്റാമിൻ സെറാട്ടോണിൽ നിന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രോട്ടീൻസ് ഒക്കെ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാം അലർജിക് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അലർജിക് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ ബേസോഫിൽ സെൽസ് ബേസോഫിൽ സെൽസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹിസ്റ്റാമിൻ സെറാട്ടോണിൻ ഹെപ്പാരിൻ ഇതൊക്കെ ഇതും ഈ പറയുന്ന അലർജിക് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അലർജിക് റിയാക്ഷന് കാരണമാകുന്ന ആ ഏജൻസ് നമ്മൾ അലർജൻസ് എന്നാണ് പറയാ ഓക്കെ അലർജിക് റിയാക്ഷന് കാരണമാകുന്ന പലതും ഉണ്ടാവും മൈറ്റ്സ് ഡസ്റ്റ് പോളൻസ് ആനിമൽ ഡാൻഡർ ഇതൊക്കെ അലർജൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന ബേസോഫിൽ സെൽസിൽ നിന്ന് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന സെറാട്ടോണിനും ഹിസ്റ്റാമിനും ദാറ്റ് വിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഐ ജി ഇ ആന്റിബോഡി ഐ ജി ഇ ആന്റിബോഡിയുടെ പ്രൊഡക്ഷനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ബൈ ഇൻഡ്യൂസിങ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ബി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ബി ലിംഫോസൈറ്റ്സിനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഈ ബി ലിംഫോസൈസിനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഐ ജി ഇ ആൻറ്റിബോഡീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഐ ജി ഇ ആൻറ്റിബോഡി എന്ന് പറയുന്ന വളരെ കുറച്ച് മാത്രം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇനി സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡ്രഗിന് അലർജി കാണോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശരിക്കും നമ്മളെ പേഷ്യൻറ്റിൽ ലിറ്റിൽ ഡോസ് ഓഫ് ദിസ് അലർജിൻ ഓർ ദറ്റ് ഡ്രഗ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ടേക്കൻ ആൻഡ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡ്രഗിന് അലർജി കാണോ എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അലർജിക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആൻറ്റി ഹിസ്റ്റാമിൻ അഡ്രിനാലിൻ സ്റ്റിറോയിഡ് ഒക്കെ ഈ അലർജി സിംറ്റംസിനെ പെട്ടെന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അനുസരിച്ച് മനുഷ്യ മനുഷ്യർക്കൊക്കെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവാണ് കുറവായി വരുന്നതുകൊണ്ട് കുറെ ചിൽഡ്രൻ മെട്രോപോളിറ്റൻ സിറ്റി മെട്രോ സിറ്റീസിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന കുറെ കുട്ടികളിലൊക്കെ ഈ ആസ്മ പോലത്തെ ഡിസീസസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് അലർജിക് റിയാക്ഷന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഹേ ഫീവർ ഹേ ഫീവർ എന്ന് പറയുന്നത് പോളൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഗ്രാസിലും ട്രീസിൽ നിന്നൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പോളൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫീവർ ആണ് ഹേ ഫീവർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എൻ്റെ സിംറ്റംസ് വന്നിട്ട് നോസിൻ്റെ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ആ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാക്കും അതുപോലെ കൺജൻറ്റൈവയിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാക്കും സ്നീസിങ്ങിന് കാരണമാവും റണ്ണിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്കേജ് ഓഫ്
നെക്സ്റ്റ് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെൽഫ് സെൽസിനെ ആൻറ്റിജൻ ആയിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുകയും അതിനെ നശിപ്പിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം തന്നെ അതിനെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സെൽഫ് ആൻറ്റിജൻ ഏത് സെൽഫ് ആൻറ്റിജൻ ആണോ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ച് പല തരത്തിലുള്ള ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ സെൽസ് തന്നെ ആൻറ്റിജൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ അതിന് ഓട്ടോ ആൻറ്റിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെൽസ് തന്നെ ആൻറ്റിജൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഓട്ടോ ആൻറ്റിജൻസ് എന്നാണ് പറയുക നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ അതിനെതിരെ ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇത് വളരെ എന്താ പറയുക വളരെ ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് എന്നാ പറയുക വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഈ പറയുന്ന ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആർ ബി സിനെ തന്നെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റിജൻ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ആർ ബി സിനെ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത് കളയും ദാറ്റ് ലീഡ് ടു ക്രോണിക് അനീമിയ അതേപോലെ തന്നെ ഓട്ടോ ആൻറ്റിജൻസ് ആർ ഓഫ് മസിൽ സെൽസ് മസിൽ സെൽസിലെ മസിൽ സെൽസിനെ ആൻറ്റിജൻ ആയിട്ട് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്ത് ആ മസിൽ സെൽസിനെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന കണ്ടീഷൻ അതും ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസ് ആണ് അതാണ് മയാസ്തീനിയ ഗ്രേവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ലിവർ സെൽസിനെ ആൻറ്റിജനിക് ആയിട്ട് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ നശിപ്പിച്ചു കളയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസീസ് ആണ് ക്രോണിക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് അതേപോലെ വേറെ കുറെ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസസ് ആണ് ഇൻസുലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻ ഡയബറ്റീസ് ഇൻസുലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻ ഡയബറ്റീസ് എന്താണ് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് അതിനകത്തൊക്കെ എന്താ പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഇൻസുലിനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെൽസിനെ ആൻറ്റിജനിക് ആയിട്ട് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാം അതിനെ നശിപ്പിച്ച് കളയുകയും ചെയ്യുന്ന ാണ് ഈ ഇൻസുലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻ ഡയബറ്റീസ് ആക്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അതുപോലെ ആഡിസൻസ് ഡിസീസ് അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡിലെ സെൽസിനെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസീസ് ആണ് ആഡിസൻസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് അൾസറേറ്റീവ് കൊളൈറ്റിസ് അതായത് ഇൻറ്റസ്റ്റിനൽ ലൈനിങ്ങിനെ നമ്മൾ ആൻറ്റിജൻ ആയിട്ട് കണ്ട് അതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റിനൽ ലൈനിങ്ങിൽ കോറോഷൻ സംഭവിക്കും അതാണ് ദാറ്റ് ലീഡ് ടു അൾസറേറ്റീവ് കൊളൈറ്റിസ് അതേപോലെ റുമാറ്റോയിഡ് ആർദ് ആർദ്രൈറ്റീസ് റുമാറ്റോയിഡ് ആർദ്രൈറ്റീസ് നമുക്കറിയാം ജോയിൻറ്റ് റീജിയനിൽ വളരെ കൂടുതൽ സ്വെല്ലിങ്ങും പെയി പെയിനും അതേപോലെ തന്നെ അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് സെർട്ടൻ ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ചിലപ്പോൾ റിമൂവ് ആവുക അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസ് ആയിട്ടുള്ള റുമാറ്റോയിഡ് ആർദ്രൈറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസ് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ സി ദ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഇൻ ദ ബോഡി ഹ്യൂമൻ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ലിംഫോയിഡ് ഓർഗനും ടിഷ്യൂസും അതുപോലെ സെൽസും സോലിബിൾ മോളിക്കുള്ളായ ആൻറ്റിബോഡി ഇതെല്ലാം കൂടി കൂടിയതാണ് ഹ്യൂമൻ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഹ്യൂമൻ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു യുണീക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അത് ഫോറിൻ ആൻറ്റിജനൻസിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ അതിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുകയും അതിന് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അലർജിക് റിയാക്ഷൻസിൽ നല്ലൊരു റോള് വഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസസിൽ അതുപോലെ ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷനിലും ഒക്കെ ഈ പറയുന്ന ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഒരു പ്രധാന റോള് തന്നെ വഹിക്കുന്നുണ്ട് നാ വിൽ സി സം ലിംഫോയിഡ് ഓർഗൻ പ്രൈമറി ലിംഫോയിഡ് ഓർഗനിലാണ് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറി ലിംഫോയിഡ് ഓർഗൻസ് ോൺമാരും തൈമസും ആണ് ഇമ്മച്യൂർ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് മെച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിജൻ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്ന ഈ പറയുന്ന റീജിയനിലാണ് ആ ഈ മെച്യൂർ ആയതിന് ശേഷം ലിംഫോസൈറ്റ്സ് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് സെക്കൻഡറി ലിംഫോയിഡ് ഓർഗൻസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും സെക്കൻഡറി ലിംഫോയിഡ് ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്പ്ലീൻ ലിംഫിനോ ടോൺസിൽ സ്പെയർ പാച്ചസ് ഓ സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ ഇതൊക്കെയാണ് ആൻഡ് അപ്പൻഡിക്സ് ഇതൊക്കെയാണ് സെക്കൻഡറി ലിംഫോയിഡ് ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി ലിംഫോയിഡ് ഓർഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെന്നല്ല ലിംഫോസൈറ്റ്സ് എവിടെയാണോ അവരെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ഓർഗന് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ലിംഫോയിഡ് ഓർഗൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡറി ലിംഫോയിഡ് ഓർഗൻ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ദ സൈറ്റ് ഫോർ ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി ഇൻട്രാക്ഷൻ ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി ഫൈറ്റിനുള്ള സ്ഥലം അറേഞ്ച് ചെയ്ത
തൈമസ് പതുക്കെ പതുക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വരികയാണ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഒരാൾ ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളിൽ തൈമസ് ഏറ്റവും റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണുക കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്താണ് നല്ല വയസ്സായ ആളുകൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇമ്മ്യൂൺ പവർ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അപ്പം ഗവൺമെൻറ് ഒക്കെ പറയുന്നില്ലേ ഈ കോവിഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മേലെയുള്ളവർ പുറത്തിറങ്ങരുത് എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ അതിന് കാരണം ഇതാണ് ഇവരുടെ ലിംഫോയിഡ് ഓർഗന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ എന്താണ് ഇവരെ തൈമസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തൈമസ് വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് ടീ ലിംഫോസൈസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും ടീ ലിംഫോസൈസിന് അത്ര വലിയ ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ലാതെ പോവുകയും സോറി ടീ ലിംഫോസൈസിന് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ ആളില്ലാതെ പോവുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്ലീനിന് വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എ ലാർജ് റിസർവോയർ ഓഫ് എറിത്രോസൈറ്റ് ഓക്കെ ഇനി ലിംഫ് നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്പെഷ്യൽ പാച്ചസ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ സോളിഡ് സ്ട്രക്ചർ ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റ്സ് അലോങ് ദ ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റം ലിംഫാ പല പോയിന്റിൽ കൂടെയും പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഒരു സോളിഡ് സ്ട്രക്ചറാണ് ലിംഫിനോട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്താണ് ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തോട് അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണുക ലിംഫിനോട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തെ പല മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെയും പല ആൻറ്റിജൻസിനെയും ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അത് ലിംഫിലും ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡിലും ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് ലിംഫ് നോട്ട്സിൽ ലിംഫ് നോട്ട്സിൽ ട്രാപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പറയുന്ന ആൻറ്റിജൻസ് ദേ ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ ആക്ടിവേഷൻ ഓഫ് ലിംഫോസൈറ്റ് പ്രസന്റ് ദെയർ ആൻഡ് കോസ് ദ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ലിംഫോസൈസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ ലിംഫോയിഡ് ടിഷ്യൂസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റെസ്പിറേറ്ററി ഡൈജസ്റ്റീവ് യൂറിനോ ട്രാക്ട് കോൾ മ്യൂ മ്യൂക്കോസ ഈ ലിംഫോയിഡ് ടിഷ്യൂ മ്യൂക്കോസ ലെയറി കൂടെയും ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് മ്യൂക്കോസ ലിംഫോ മ്യൂക്കോസ അസോസിയേറ്റഡ് ലിംഫോയിഡ് ടിഷ്യൂ എന്നാ പറയാം അതായത് റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്കിലും ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്കിലും യൂറിനോജനേറ്റഡ് ട്രാക്കിലും ഒക്കെ മ്യൂക്കോസ് കവറിംഗ് ഇല്ലേ അത് ആ ഒരു റീജിയനിൽ പറയുന്ന ലിംഫോയിഡ് ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് ഫോർ ദ ആക്ടിവേഷൻ വിത്ത് ദ ആൻറ്റിജൻ അതിന് നമ്മൾ മ്യൂക്കോസ അസോസിയേറ്റഡ് ലിംഫോയിഡ് ടിഷ്യൂ എന്നാണ് പറയാം ഏകദേശം അമ്പത് ശതമാനത്തോളം ലിംഫോയിഡ് ടിഷ്യൂ ഈ പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന മാൾട്ടാണ് എം എ എൽ ടി ആണ് കേട്ടോ